ce principe là est très beau parce que là tu vois même tu la vois plus la finition ouais. tu vois et c'est hyper joli et c'est vrai que bon là c'est les patchs et tout mais si on arrive à avoir cette espèce de densité en plus petit parce que ce sera avec des navettes et des, ouais. et des strass et qu'on arrive à avoir cette densité de bord là qui répondent ce serait cool Hey Vogue, it's Sabrina Carpenter. Let's get ready for my first Met Gala. Le Met, c'est un des plus grands événements mode de l'année. Donc, euh, c'est le moment où on célèbre la mode, on célèbre les designers, on célèbre cette industrie. C'est un moment de gala, de célébration et de s'amuser aussi avec la mode. Enfin, l'idée de justement être complètement dans un, un fantasme de, de red carpet idéal comme ça. On vient présenter un peu notre création sur souvent des talents qu'on admire ou avec lesquels on avait envie de travailler. Donc, c'est une bonne opportunité de rencontre aussi, le maître. C'est kind of just like. Whatever you're feeling. Whatever I want. You know? You just woke up and you were like, I want to go to Matt. Yes. J'aime bien travailler sur l'idée des robes de soirée quand euh, c'est justement euh, une grande liberté de création. Euh, J'aime bien l'idée justement de se libérer. De, 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 de la robe de soirée, enfin de ce que ça veut dire et de ce que ça peut impliquer pour pouvoir faire d'autres propositions plus nouvelles et plus adaptées à ce qu'on vit maintenant ou en tout cas à ce qu'on qu peut vouloir vivre dans ces événements-là. Anna Wintour attend plutôt la surprise dans ce qu'on va proposer et souvent d'ailleurs c'est assez intéressant parce que euh, quand on arrive, elle peut, elle peut reconnaître la robe avant euh, de, de voir le designer qui arrive derrière donc euh, c'est assez drôle de la surprendre encore comme ça. fait le choix de justement partir sur une sorte de jupe très couture avec un volume conséquent, entièrement brodé de paillettes, avec vraiment un esprit presque traditionnel comme ça, mais de venir contraster l'attitude avec une mini brassière, comme si on avait coupé la robe en deux et que ça lui donnait une attitude beaucoup plus actuelle et beaucoup plus à son image en fait. L'idée de paillettes métalliques qui soient mélangées avec du strass, euh, j'ai toujours, enfin pour moi ça évoque du coup évidemment le métal de Shepa Koraban, mais l'idée justement d'aller euh, vers un certain type de, 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 de robe qui me rappelle plus le vieil Hollywood ou euh, ce genre de, de technique justement de, de couture, mais de couture euh, presque américaine quoi. fait broder euh, toute la ceinture chez le sage euh, avec des navettes et des strass ronds euh, qu'on a assemblé évidemment à la jupe et après on est venu en dégradé broder euh, d'autres petites navettes et d'autres petits strass pour faire en sorte d'avoir cette, cette richesse et ce relief de broderie euh, dégradée de la ceinture euh, et qui se perd de la jupe. Et il nous en resterait deux comme ça ouais. et euh, bah, peut-être à l'arrière la même chose non Qu'est-ce que vous en dites d'une femme pas Raban, pour moi c'est l'idée toujours d'une femme euh, moderne, indépendante et très forte. Je pense que c'est ce qu'il a voulu mettre en place en symbolisant cette force et cette indépendance par l'idée de porter du métal d'Amazon un petit peu comme ça. Je crois que j'ai une vision un peu plus euh, tendre peut-être euh, pour la femme euh, et c'est l'idée de toute façon, mais au-delà de chez Paco Rabanne, pour moi c'est l'idée que je me fais de mon métier d'accompagner les femmes euh, de, dans, dans leur vie et de pouvoir leur proposer euh, des outils ou des, des, des aides presque à 
faire exister celle qu'elle voudrait être à ce moment-là. Donc forcément, les femmes qui vont m'inspirer, c'est des femmes... Ce n'est même pas forcément des femmes, d'ailleurs, en tant que telles physiquement, c'est plutôt ce que font les femmes, en fait, en général. Donc je vais pouvoir être très admiratif d'un de, 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 écrivain dont je vais trouver le roman absolument fantastique ou d'une réalisatrice ou d'une actrice aussi. Et c'est souvent pour ces femmes-là que j'ai envie de créer, évidemment, en les observant, en imaginant où est-ce qu'elles voudraient pouvoir incarner et surtout ce qu'elles incarnent et comment symboliser encore plus, en tout cas verbaliser encore plus ce qu'elles qu qu sont en l'exprimant à travers les vêtements.